และนี่ก็เป็นตอนสุดท้ายของการทำเกมจับคู่นะครับผมโดยที่ในคลิปที่7นี้จะเป็นเรื่องของการสร้าง UI ที่เป็น Text อีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็น Text Mage ซึ่งจะแตกต่างกับแบบอื่นๆที่เคยนำเสนอไปในคลิปชุดอื่นๆที่เป็น Text ธรรมดาทั่วไปแต่นี้ใช้เป็น Text Mage รวมถึงจะทำการ Implement พวกปุ่มที่ใช้ในการ Restart เกมเพื่อโหลดซีนขึ้นใหม่ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการสร้างตัว Text ข้อความขึ้นมาเพื่อแสดงผลบริเวณมุมหน้าจอมุมซ้ายบนของหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นที่เลือก create 3d object เอ่อไม่ใช่ผิดนะครับต้องเป็นเอ่อไม่ดีอยู่อ๋อถ้าอย่างนั้นคงต้องใช้เป็น create empty ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นโอเคไม่ใช่เป็นเก็บ Object ดีกว่านะครับจริงๆ Add Text Mesh ทำได้2แบบนะครับจะใช้เป็นเก็บ Object มาแล้วคลิกที่ Add Component เลือก Mesh แล้วก็ Text Mesh ก็ได้นะครับหรือมาที่ Create เลือก 3D Object แล้วก็ 3D Text ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลบเกมอ็อบเจกต์ทิ้งแล้วก็เปลี่ยน Text ตรงนี้เป็น Score แล้วก็ขยายนะใน Inspector นะครับขยาย Text ข้อความพิมพ์ข้อความว่า Score นะครับแล้วตั้งค่า position ให้เป็นลบ 4.75 ส่วน y ให้เป็น 3.65 กสักนิดนะครับอันนี้ก็คือให้อยู่ที่พิกเซลทางซ้ายนะครับไปจากจุดกลางๆเนี่ยไป475พิกเซลแล้วก็ Y าขึ้นไป365ส่วน Z ก็ให้มันขยับมาใกล้กับกล้องจะได้บางส่วนอื่นๆนะครับก็ให้เป็นอันนี้อาจจะ Z เป็น10ไปเลยเว้นที่ไว้เยอะๆนะครับส่วนตัวสกอร์มันออกจะเบลอเบลอไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็อาจจะสเกลมาลงมาให้เป็นจุดหนึ่งนะครับให้สเกลไปเล็กๆแต่สเกลหมดทุกแกนนะครับแต่ก็ทำการขยายฟอนต์ไซส์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็น80ตัวเลขมันก็จะชัดขึ้นนะครับคมขึ้นก็จะเห็นความแตกต่างนิดนึงนะครับว่าถ้าเรา create text ข้อความเป็นลักษณะของ text mesh เนี่ยตัว text ข้อความมันจะอยู่ใน 3D space นะครับที่ไม่ได้ไปแปะกับไอ้เจ้าตัว UI component นี้ถ้าเกิดยังจำกันได้เนี่ยถ้าใช้เมนูเป็น UI Text เนี่ยมันจะสร้าง Canvas ขึ้นมาซึ่งตัวหน้าจอตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับอยู่บน Canvas ที่วาดอีกแบบหนึ่งมันไม่ได้มาวางซ้อนกันบนหน้าจอเดียวกันหรือกล้องออวางวางเรียงตัวอยู่บนกล้องเดียวกันกับซีนของเกมนะครับแต่พอเป็น 3D Text Mesh เนี่ยเราสามารถเอามาวางอยู่ในแนวของกล้องเดียวกันกับตัวซีนของเกมได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่เหมาะที่จะเอาไปเป็น User Interface สำหรับเกม 3D นะครับทีนี้ก็แก้ไขโค้ดในส่วนของซีนคอนโทรลเลอร์นะครับให้สกอร์สามารถที่จะบวกเลขเพิ่มขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีตัวแปรที่ทำหน้าที่พูดคุยกับตัวเท็กซ์เมื่อสักครู่ก่อนด้วยนะฮะเพ
พราะฉะนั้นแถวๆด้านบนสุดก็ประกาศตัวแปร serialize mix serialize field เป็น private นะครับประกาศชนิดตัวแปรเป็น text match ตั้งชื่อตัวแปรว่า score label แล้วกลับมาที่ฟังก์ชัน check match ตรงปริ้นข้อความตรงนี้ก็ไม่ต้องปริ้นแล้วนะครับใช้เป็น score label dot text ให้เท่ากับ score บวกกับค่าตัวเลขที่มีอยู่เท่านี้แล้วก็ทดสอบกันครับอ่าก็คือถ้าเป็นเลขตัวเดียวกันอู้ลืมยังไม่ได้เชื่อมนะครับก็คือส่วนของ score manager เมื่อกี้เราเพิ่ม score label เข้าไปยังไม่ผูกเข้ากันโยนเข้าไปปับ๊บสั่งรันโปรแกรมอีกทีเอาใหม่เปิดหัวใจเปิดหัวใจนะครับ score เป็นหนึ่งสกอร์ไม่ได้นะครับปุ๊บสกอร์เป็น2สกอร์เป็น3สกอร์เป็น4อ่าเอาเป็นว่าเรียบร้อยตรงส่วนนี้ส่วนถัดมาเราก็จะมาสร้างปุ่มรีสตาร์ทเกมกันนะครับอันดับแรกก็เอาสปายที่เป็นปุ่มสตาร์ทเกมมาวางไว้ในซีนนะครับแล้วก็เอามันไปวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมคือมุมขวาบนซึ่งก็อาจจะเป็น450พิกเซลทางขวาแล้วก็ขึ้นไป325แล้วก็แซดเป็นลบ10เหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อให้มันคลิกได้ก็ต้องทำการ add component Physics 2D Box Collider อ่าเป็นอ่าเป็น Box Collider น่าจะโอเคเนะครับถ้าลองรันเอ่อตัวโปรแกรมของเราดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวปุ่มเนี่ยมันค่อนข้างจะตายด้านมากเลยดูเฉยๆไม่ค่อยมีอินเตอร์แอคทีฟอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเขียนสคริปต์เพื่อบังคับให้ตัวโค้ดโปรแกรมมันมีอินเตอร์แอคทีฟมากกว่านี้นะฮะก็คือไปที่สร้างสคริปต์ขึ้นมา create C# Sharp Script นะครับตั้งชื่อว่าเป็น UI อยู่ไอ้บัตทอนแล้วกันจากนั้นก็เดี๋ยวมันคลิกเปิดขึ้นมาโอเคเราจะไม่ใช้พวกสตาร์ทกับอัปเดตเลยนะครับมันลบทิ้งแล้วก็ทำการประกาศสีในกรณีที่ถ้าเมาส์ไปชี้ก็มีการเปลี่ยนสีสักนิดสักหน่อยนะครับให้มันทิ้งก็คือ public color highlight color กันเท่ากับ color dot kind นะครับเป็นสีออกคำครามเสร็จแล้วก็ประกาศฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วเป็นอัตโนมัตินะครับเช่น on mouse over ก็คือเมื่อเอาเมาส์ไปวางทำอะไรอ่าเมื่อเอาเมาส์ไปวางก็ให้ทำการปรับสีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำการ get component เป็น sprite renderer sprite เท่ากับเราจะเอามาปรับสีภาพนะครับต้องดึงส่วนที่เป็น sprite ออกมาก่อน get component 
sprite renderer if เช็คก่อนนะฮะว่ามันว่างไหมถ้ามันมีภาพอยู่นะครับเพื่อป้องกันการเออร์เลอร์ก็คือถ้ามันมีภาพก็คือไม่เนาไม่ว่างเปล่านะครับให้ sprite.color เท่ากับตัวเท่ากับสี highlight color นั่นคือเมื่อเอาเมาส์ไปวางแล้วถ้าเอาเมาส์ออกก็คือเป็น on mouse exit ก็คือเอาเมาส์ออกจากตัวปุ่มนะครับโค้ดเช็คเหมือนกัน Copy มาเลยก็ได้ให้ sprite color เป็นสีขาวก็คือไม่มีการไฮไลท์สีทินต์นะครับตามด้วยถ้ามีการกดปุ่มนะครับ public void คลิกปุ่มเมาส์ลงไป on mouse down ก็ให้ตอนระหว่างกดอาจจะมีการขยายปุ่มสักนิดหนึ่งก็เป็น transform dot local scale เท่ากับ new vector ทำการขยายทั้งแกนนะครับนิดหนึ่งสัก 10% ก็คือกลายเป็น 1.1 เท่าแบบนี้นะครับแล้วถ้าเป็น on mouse uh, up ให้สเกลกลับเหมือนเดิมก็คือปล่อยมือนะครับคลิกแล้วปล่อยมือ,อ,อ local scale เท่ากับเป็น1นะครับกลับมาเท่า scale เป็น1เท่าก็ใช้เป็น vector tree dot one ได้เลยก็คือจะคูณด้วย vector 1 1 1นะครับแบบนี้ save นะครับย้อนกลับไปที่ unity แล้วลองทดสอบดูเอา mouse button ไปวางมีแล้วหรือยังอ่าเอาเมาส์ปัตทอนโยนเข้าไปนะครับแล้วลองรันโปรแกรมดูอ่าก็จะเห็นว่าพอเมาส์มาแตะก็จะไฮไลท์สีนะครับให้มันเข้มเอ่อเป็นสีฟ้าฟ้าอ่อนแล้วพอคลิกเมาส์ก็ขยายคลิกพอปล่อยนะครับคลิกขยายขึ้นมา 10% พอปล่อยก็กลับสู่สถานะเดิมนะครับโอเคเพราะนั้นก็เหลือแค่เพิ่มโค้ดส่วนของการรีสตาร์ทตัวซีนเท่านั้นเองนะครับก็คือตรงส่วนของการปล่อยเมาส์เนี่ยตรงเมาส์อัพเมาส์ดาวคือคลิกลงไปแล้วเมาส์อัพคือปล่อยมือนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ปรับสเกลมาเท่าเดิมก็โหลดซีนใหม่ก็เป็นแอปพลิเคชันดอทโหลดเลเวลอใช้โหลดเลเวลไม่ได้แล้วต้องเป็น scene manager o l o a d scene นะครับมันแอปพลิเคชันดอทเ
จากที่ลองเอ่อจะใช้โหลดแอปพลิเคชันดูนะครับจะโหลดเลเวลแต่อันนี้มันมีการยกเลิกไม่ใช้แล้วก็คือ obsolete นะฮะแล้วก็ให้ใช้เป็น scene manager o l d scene เพราะฉะนั้นจะใช้ยังไงเดี๋ยวลองไปเสิร์ช Google กันนะครับก็ผมมาลองเสิร์ชด้วย unity 3d scene manager o l d scene มาเจอในส่วนของ scripting api นะครับ scene manager o l d scene manager คลิกเข้าไปดูปั๊บก็จะมีรายละเอียดของฟังก์ชันโหลดซีนแล้วก็ตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าใช้เป็น using Unity Scene Management Unity Engine Scene Management นะครับแล้วก็ Scene m a n a g e r ตามด้วยชื่อของซีนเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาดูชื่อซีนของเราซีนยังไม่ได้เซฟเลยนะครับผมยังไม่ได้เซฟเพราะฉะนั้นเซฟก่อนตั้งชื่อว่าเมนละกันเซฟไปอ่าแล้วก็ย้อนกลับมาที่โค้ดส่วนบัตทอนของเรานะครับเพิ่มดึงไลบรารี่ using unity engine dot scene management มาก่อนนะครับแล้วก็แก้เปลี่ยนตรงนี้เป็น scene manager dot load scene นะครับโดยใส่ scene name ไปกันในนี้ก็คือ main เท่านี้ save คราวนี้ทดลองหลังปั๊บเปิดไม่เจอนะครับได้หนึ่งแต้มชุดลองรีสตาร์ทปุ๊บอ่ะกลับมาเคลียร์เหมือนเดิมโอเคเพราะฉะนั้นก็เอ่อตัวเกมของเราก็น่าจะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับก็ฟังก์ชันได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถรีสตาร์ทเกมได้เพราะฉะนั้นในชุดซีรีส์ของการทำเกมความจำเปิดไพ่ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ